একাত্তর জার্নালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি আমি মিথিলা ফারজানা একাত্তর জার্নাল সংবাদের অনুষ্ঠান সংবাদ বিশ্লেষণের অনুষ্ঠান সংবাদপত্রের অনুষ্ঠান সংবাদের শিরোনামের আলোচনার অনুষ্ঠান সংবাদের মানুষরা থাকেন সংবাদ বিশ্লেষকরা থাকেন এবং সংবাদ নিয়ে যারা ভাবেন কথা বলেন চিন্তা করেন তারা সাধারণত অতিথি হিসেবে আসেন আজকেও তো এমন করেই আমরা একাত্তর জার্নালকে সাজানোর চিন্তা করেছি তবে নিশ্চয়ই আপনাদেরকে পরিচয় করে দেব আমাদের সাথে আজকে যারা আছেন একাত্তর জার্নালের অতিথি হিসেবে শিক্ষক ও রাজনীতি বিশ্লেষক মোহাম্মদ এ আরাফাত আছেন এবং আছেন অর্থনীতি বিশ্লেষক ডক্টর আশিকুর রহমান আপনাদের দুজনকে একাত্তর জানাতে স্বাগত ঘটনার ঘন ঘটা চলছে বাংলাদেশে এর মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে এবং বিশেষ করে এখনও আমরা যেটার নিয়ে ভাবছি যেটাকে নিয়ে এখনও কথা বলছি সেটি হলো কল্যাণপুর অভিযান এবং কল্যাণপুর অভিযানের পরেও আসলে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে জঙ্গিদের মধ্যে অনেকের সন্ধান পাওয়া গেছে পরিচয় পাওয়া গেছে তাদের নামধাম পাওয়া গেছে এই সমস্ত কিছু নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই শুরুও করতে চাই সেটা নিয়ে আমি একটু আপনাদেরকে বলে রাখি যে আমাদের সাথে শুরুতেই যুক্ত হচ্ছেন মনিরুল ইসলাম ইউনিট প্রধান কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম সিটিটিসি এবং তিনি আমাদের সাথে ফোনে যুক্ত আছেন যেই প্রসঙ্গে মনিরুল ইসলাম যুক্ত আছেন সেটি একটু আপনাদের সাথে এবং দর্শকদের সাথে বিনিময় করে নিতে চাই আমরা বেশ কয়েক দিন ধরেই কয়েকদিন বলাটা ঠিক হচ্ছে না পরশু দিনই ঘটনা ঘটেছে কল্যাণপুর অভিযানের পরবর্তী সময় থেকে আমরা দেখছি যে অনেক রকমের কথা এসছে অনেক ধরনের জল্পনা কল্পনা অনেক ধরনের বিশ্লেষণ বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন এবং মনিরুল ইসলাম অনেকটাই তার ফেসবুক স্ট্যাটাসের মধ্যে দিয়ে এই কথাটির এক ধরনের বিশ্লেষণ দিয়েছেন উত্তর দিয়েছেন আমি একটু যদি দেখাই সবাইকে যে আমি জোরে পড়তেও চাই কল্যাণপুরে জঙ্গি আস্তানায় অভিযানকালে সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড নিক্ষেপে পুলিশের চার কর্মকর্তার মৃত্যু আহত বিয়াল্লিশ কর্মকর্তা তিন জঙ্গি গ্রেফতার হলো বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে দুঃখিত বন্ধু এরকম একটা খবর যদি আপনি আশা করে থাকেন তাহলে আমরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি প্রত্যাশা পূরণ না হয় আপনি যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন আমরা সত্যি দুঃখিত একটু স্যাটার করে বলেছেন নাম ঠিকানা না জেনে জঙ্গি বলছেন কিভাবে জঙ্গিরা এরকম পাঞ্জাবি কেটস পরে ঘুমাতে গিয়েছিল কেন চারটি পিস্তল নিয়ে কিভাবে সারা রাত মুহুর মুহু করে গুলি চালানো সম্ভব কেন তাদের জীবিত ধরা গেল না এরকম অনেক যৌক্তিক প্রশ্ন কারো মনে আসতেই পারে আমি যদি বলি আপনি বুঝেও না বোঝার ভান করছেন আপনি খণ্ডাবেন কি করে গোটা সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে আলোচনা হচ্ছে যে প্রতিবেশীরা বলছে ওই বাসার লোকেরা সারা রাতই কথিত জিহাদের সপক্ষে স্লোগান দিয়েছে তাদের রুমে কথিত আইএসের পতাকা পতাকা পাওয়া গেছে প্রচুর সংখ্যক উগ্রবাদী বই পুস্তক পাওয়া গেছে তারপরও এরা জঙ্গি কিনা তা বোঝার জন্য কি রিসার্চের প্রয়োজন আছে আনুমানিক রাত একটার কাছাকাছি পুলিশের প্রথম দলটি বাসাটিতে নক করে এবং প্রথম দফা সংঘর্ষের পরে প্রায় সারা রাত বিল্ডিংটা কর্ডন করে রাখা হয় চূড়ান্ত অভিযান শুরু হয় ভোর পাঁচটা পঞ্চাশের দিকে এত দীর্ঘ সময় তারা ঘুমিয়েছিল কি না এই পোশাক পরার সময় পেয়েছিল কি না তা বোঝার জন্য বুদ্ধিজীবী হওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা দয়া করে ভেবে দেখবেন এবং মুহুরমুহু গোলাগুলি এইরকম তথ্য আমার জানা নেই তিনি বলছেন যে যতবারই গুলি চালানো হয়েছে ততবারই পুলিশ বাসাটিতে ঢুকতে চেষ্টা করেছে ততবারই গুলি চালানো হয়েছে এবং চূড়ান্ত অভিযান হয়েছে এক ঘন্টার কাছাকাছি সময় যেটি আমরা দেখছি পাঁচটা পঞ্চাশের দিকে এবং ওই সময় মূলত চূড়ান্ত গোলাগুলির ঘটনা ঘটে আমার বিশ্বাস আপনার এই তথ্য অজানা নয় তাহলে কেন এরকম প্রশ্ন তুলছেন এবং পুলিশের সাফল্য মানতে পারছেন না তাই তো তারপর যেই কথাগুলো সেগুলো উনি একেবারেই একটু খুব ছোট করে বলে রাখছেন আজকে সকালবেলা আমি ওনার এই পোস্টটি দেখেছি এবং দেখে আমি এটি শেয়ার করেছি কারণ আমি এই পোস্টের এই পোস্টের যে যে বক্তব্য এবং যে ইমোশন তার সাথে আমি পূর্ণাঙ্গভাবে আমার সমর্থন ব্যক্ত করে উনি আমাদের সাথে ফোনেই আছেন আপনি সেই সমর্থন তাকে সরাসরি 2476টি শেয়ার হয়েছে এই স্টেটাসটি সুতরাং এটির অসংখ্য শেয়ার হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ এটি দেখেছেন আমাদের সাথে মনিরুল ইসলাম আছেন ফোনে যুক্ত আশা করছি তাকে আমরা পৌঁছাতে পারছি এবং তিনি আমাকে শুনতে পারছেন মনিরুল ইসলাম জি আপনাকে প্রথমেই স্বাগত জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি একটি সফল অভিযান পরিচালনা করার জন্য এবং সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মাত্র মোহাম্মদ আরাফাত আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে তিনি আপনার অভিব্যক্তি এবং আপনার যে স্টেটাস তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত জনাব মনির ইসলাম আমি আসলে যে জায়গাটা জানতে চাচ্ছি আপনি যেই কথাগুলো অনেকটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই কথাগুলোর ব্যাখ্যা দিতে গেলেন বা কেন সেটিও একটু জানতে চাই এবং মানে এই ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনই বা পড়লো কেন জনাব মনির ইসলাম ধন্যবাদ এটি তো আসলে প্রথমত আপনাদেরকে ধন্যবাদ পাশাপাশি আপনাদের মাধ্যমে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ 
फेसबुक बंधु बटे अथवा फलोर हिसाब से ज्ञान गरिमा सम्पर्ना श्रद्धा रेखे पोशाक संक्रांत प्रश्न आज पोशाक संक्रांत प्रश्न टी भाव मूल्यान कर अभिनंदन मीडिया चमत्कार भाव व्याख्या करें एके बारे पलिटिकली इनकारेक्ट को गुण अपन मध्य देखे क्योंकि अपनी जो लिखते पर लिखे पोस्ट दीते देखे आसले जो कथागुलि मन मध्य आस सब अजाचित प्रश्न तुले जरा मानुष के विभ्रांत कर विपक्षे से आनी कर और अभिनंदन एक जिस बोलते चाहिए देशवासी क्योंकि अपन साथे आज अपना प्रोटेक्शन जो निरापतार जो जो अपना क्या कर पुलिस बाहन के देखे जीवन दीते सुनल मईनुद्दीन खान बदल सहेब बोलें पुलिस जो कन्स्टेबल ईद दिन तरह मार्थे परिवार साथ ईद करार कथा छो क्योंकि हजार हजार मानुष के जीवन रक्षा करते निजे जीवन दिलें कई दुख जनक बेपार हे कि मानुष समाजे पा वो जो अर्धे ग्लस पानी आटी देखें ना अर्धे खाली एटी सब समय देखें तो कई ये कथा शुने मन खराब करा डिमोटिवेटेड हार को सूझ नहीं आसले मान सम्मिलित भाई लड़ाई युद्ध बांगलेश बाँचान जो एदेशर पक्षे जनगण के पक्षे सबाई 
সবাইকে নিয়ে আপনাদের সাথে আছি না কিন্তু মাহমুদি আরাফাত আমি মনে করি যে মনিরুল ইসলাম এই পোস্টটি অত্যন্ত কার্যকর একটি মানে কমিউনিকেশনের একটা অত্যন্ত কার্যকর টুল হিসেবে কাজ করেছে আপনি আমার সাথে একমত হবেন কিনা জানি না আমি পুরো আপনার সাথে একমত কিন্তু এখানে একটা জিনিস যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে হয় কি অনেক সময় ধরেন মনির ভাই যে জায়গাতে কাজ করছে আসতে পারে না আই আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু এখানে আমি যেটা মনে করি যতটা সম্ভব না এখানে আমি যেটা আরটি জিনিস মনে করি বিথে লাগতে জিনিস দেখেন মনির ভাই যে পজিশনে কাজ করেন ওনার এক্সপার্টিস যেটা হওয়ার কথা সেখানে ওনার এক্সপার্টিস আছে ওনার ধরেন আর্টিকুলেটেড ভাবে কথা বলার এক্সপার্টিস নাও থাকতে পারত ওনার ধরেন এত চমৎকার ভাবে লিখে জিনিসটা পোস্ট করার এক্সপার্টিস নাও থাকতে পারত কিন্তু এইখানে আমাদের যারা সামাজিক ভাবে আমরা যে যার জায়গায় ওপিনিয়ন বিল্ডার যারা আছে আমাদেরও কিন্তু দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সঠিক তথ্যটা তুলে ধরা যাতে করে মিসগাইডেড না হয় দেশের জনগণ তা আমরা অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে এগুলো করতে বা রাদার সঠিক তথ্য না তুলে ধরে অযাচিত বিভিন্ন ধরনের তির্যক প্রশ্ন ছুড়ে আমরা আপনার যারা লড়াই করছেন এই জঙ্গিবাদের বিপক্ষে তাদেরকে আমরা ডিমোটিভেট করে ফেলি এবং পুরো জিনিসটাকে বিভ্রান্ত করে তুলি তখন কিন্তু মনির ভাইদের এইসব পোস্ট দিতে হয় এখন মনির ভাই লাকিলি পারেন এটা উনি ওই আর্টিকুলেশন ওনার আছে এইভাবে চমৎকারভাবে উত্তর দিতে পারেন যদি না পারতেন যদি এই এই এক্সপার্ট জন্য না থাকতো কিন্তু এটা তো নেসেসারি না ওনার জায়গায় উনি যে পজিশনে কাজ করছেন ওখানে ওনার এই এক্সপার্টিস থাকাটা নেসেসারি না তো সেই জায়গায় আমি মনে করি আমাদেরও দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপার আছে আমরা যে যার জায়গা থেকে সত্যটা তুলে ধরা না কিন্তু জি মোহাম্মদ আরাফাত জনবরুল ইসলাম আপনি আছেন আমার সাথে একটি জিনিস সেটি হচ্ছে যে এর সাথে সাথে আমরা দেখছি যে কিছু কিছু ব্লগ ছাড়াও মানে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়াও কোনো কোনো জায়গাতেও এইগুলো এই কথাগুলোকে নিয়ে আবার ভিন্ন রকমের আলাপ আলোচনা বিভিন্ন রকমের রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশিত হচ্ছে মানে সেই জায়গায় জনাব মনিরুল ইসলাম আমার মনে হয় যে আমি সম্পূর্ণ ধারণা করে বলছি আমার মনে হয় যে যতই আসলে এই ঘটনাটির আরও বেশি তদন্ত হবে নিশ্চয়ই আরও বেশি পরিষ্কার হয়ে উঠবে পুরো বিষয়টি তাই কি না घटनाटपंत कारा छें क्यों एस কি উদ্দেশ্য ছিল পুলিশে একসময় আমাদেরকে নিশ্চয়ই জানাবে এবং তাহলে এই প্রশ্নগুলো আমার ধারণা আর থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না জনাব মনির ইসলাম আপনি আপনি সঠিকই বলেছেন তবে আমরা আমরা যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এই এই গ্রুপটা নিয়ে কাজ করছি তারা এই পর্যন্ত পঞ্চাশটারও অধিক সংখ্যক ঘটনায় তারা জড়িত ঘটিয়েছে উত্তরবঙ্গে অনেকগুলো হত্যা যেটা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণ ঝিনাইদহ পর্যন্ত তারা ঘটনা ঘটিয়েছে মাদারীপুরে তারা প্রচেষ্টা নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে চিটংয়ে তারা করেছে ঢাকায় করেছিল হস্তিদালানে অ্যাটাক বা দুইজন পুলিশ হত্যা খিদির হায়াত খান হত্যা টাঙ্গাইলে হত্যা কাণ্ড ঘটিয়েছে তো এই কারণে এই গ্রুপগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে মোটামুটি আমাদের একটা ধারণা আছে এবং তাদের ভিতরে কারা কারা নেতৃত্ব দেয় কিভাবে নেতৃত্ব দেয় কোথা থেকে অর্থ আসে এই তথ্যগুলো আমাদের জানা আছে মোটামুটি আমাদের জানা আছে আমরা অনেককে গ্রেপ্তার করেছি বিভিন্ন সময় আবার অনেককে করতে পারিনি তো সেটা আছে কিন্তু সর্বশেষ এরা ওই কি কারণে ওই ওখানে জমা হয়েছিল কিন্তু আমরা তাদের যে মডার্স অপারেন্টি তাদের কাজের স্টাইল যেটা দেখেছি তারা কোন জায়গায় তারা ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বাসা ভাড়া নিয়েছিল যেমন আমরা দেখেছি গুলশানের আর্টিজান রেস্টুরেন্টে হামলার আগে তারা বসুন্ধরাতে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছিল পরবর্তীতে ওখান থেকে আবার ওখান থেকে করে একই সময় শেওড়াপাড়া আর একটা বাসা তারা রান করেছে যেটা আমরা গিয়েছি পরবর্তীতে কিন্তু আমরা পাইনি ওখানে তালাবন্ধ পেয়েছি হয়তো কিছু ম্যাটেরিয়ালস বা কিছু আলামত পেয়েছি তো সেই কারণেই আমরা বুঝতে পারছি যে তারা যখন এটি একেবারে দেখেন এটা ব্লক রেডের সময় কিন্তু প্রথম ইউনিফর্ম পুলিশের নজর এসছে তো ফলে আমাদের একটা ধারণা ছিল একটা আমরা খুব দমনভাবে বুঝি যে সাধারণত মানে জনবহুল এলাকাগুলোতে অপেক্ষা কিন্তু যেখানে স্বল্প আয়ের মানুষ বসবাস করে অর্থাৎ বাসা ভাড়ার কম সেই রকম জায়গাগুলোতে এটা সাধারণত ঘাটি গাড়ে তো আমরা এটুকু অন্তত এই পর্যায়ে বুঝতে পেরেছি আর আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে সৌভাগ্যক্রমে একজন জঙ্গি জীবিত আছে এবং তাকে সে হাসপাতালে আছে বা সে কথা বলতে পারে 
তার থেকে ইতিমধ্যে আমরা তদন্ত করে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছি তো সেইখানে কোথায় তাদের সম্ভব টার্গেট ছিল কোথায় তারা রেকি করেছে পরবর্তী ঘটনা কোথায় ঘটাতো এবং কয়দিন পরে ঘটাতো এইরকম কিছু তথ্য অলরেডি আমাদের হাতে এসেছে এবং আমরা আমাদের আমাদের যারা ধরা পড়েনি অর্থাৎ ওই দিকে ওখানে ছিল না বা অন্যান্য জায়গায় ছিল তাদের সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি আমাদের ধারণা গুলশান মামলার তদন্তে গুলশান হলি আর্টিজানের মামলার তদন্ত করতে গিয়ে আমরা কিছু পেয়েছি অন্যান্য জায়গায় থেকে পেয়েছি এখান থেকে আমাদের যে তথ্য অবস্থান করেনি কিংবা যে পালিয়ে গেছে তার ব্যাপারে আমরা আরো বিস্তারিত তথ্য বা তাদেরকে আইনের আমলে নিতে পারবো তো সেই সাথে আমি একটা কথা একটা বিষয় আপনাদের জানিয়ে রাখি যে দেখা আমরা নির্বাচন কমিশনে ডেটাবেজের সাথে মিলিয়ে এদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে ইতোমধ্যে সাতজনকে শনাক্ত করেছি এবং সাতজনের ঠিকানা পেয়েছি তাদের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে আমরা মিলিয়ে ওখানে রাইট আর সাতজনের ঠিকানা পেয়েছি আরেকজনের ঠিকানা আমরা পেয়েছি তা এখানে পাইনি বা তার পিতা মাতা তারা দেখে শনাক্ত করেছে সেও আমাদের বিভিন্ন মামলায় আসলে ওয়ান্টেড ছিল এবং একটা কথা আমরা সুনির্দিষ্ট হয়ে বলতে পারি সেটা হলো আশুলিয়া বারোই পাড়া পুলিশ চেক পোস্টে একজন পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করা হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে আপনাদের মনে থাকার কথা তাতে দুইজন আসামি ইতোপূর্বে গ্রেপ্তারের সময় নিহত হয়েছিল বাট একজনকে আমরা তখন ধরতে পারিনি আমরা দেখলাম যে এই আট নম্বর অর্থাৎ যাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারিনি যে দুইজন তার ভিতরে একজন হল সেই তার মা বাবা আইডেন্টিফাই করেছে সে একটা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছে আর পাশাপাশি আর একজন আছে যাকে আমরা এখন পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করতে পারিনি আটজনের পরিচিতি পেয়েছি তো এরা সকলেই বিভিন্ন মেয়াদে আসলে গৃহ ত্যাগ করেছে বাসা ছেড়ে দিয়েছে তিন দুইজন পেয়েছি যারা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিল একজন পাস করে বেরিয়েছে আর একজন পড়াশোনা করছিল এই পর্যায়ে আর একজনের আপনার যে কাজটি করছেন আমাদের নিরাপত্তার জন্য সেই কাজটি আপনার করতে থাকেন তার বাইরেও হয়তো কিছু কাজ আনফর্চুনেটলি করতে হচ্ছে কিছু মানুষ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে আপনাদের আলাদাভাবে এই ফেসবুকে পোস্টগুলো দিয়ে ক্ল্যারিফাই করতে হচ্ছে সেই দায়িত্বগুলো আমরাও নিতে পারি কেউ কেউ এবং আমরা হয়তো সত্যটা উন্মোচনের কাজটা এতটুকু কাজ আপনাদের হয়ে করে দিতে পারি আর সর্বশেষ বলবো যে মন খারাপ করবেন না আপনার এই প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে এক ধরনের দুঃখবোধ দেখেছি যে আপনারা কাজ করছেন অথচ এটাকে আননেসেসারিলি আপনার তীব্র অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে এখানে বলবো এই সমাজে কিছু মানুষ থাকবে আপনার এই ফেসবুকের পোস্টের নিচে একটা কমেন্ট থেকে বলছি খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে বলে বলছি এখানে বলা হয়েছিল যে জনগণের সেবায় আপনারা যদি আপনার বুক থেকে কলিজা কেটে এটাকে ভুনা করেও যদি কাউকে সার্ভ করেন কিছু লোক বলবে এখানে লবণ কম হয়েছে এরকম লোক আছে নেতিবাচক কাজে তাদের কথাই মন খারাপ করবেন না আমরা আছি আপনাদের সাথে ধন্যবাদ জনাব মনিরুল ইসলাম আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে এই বিশ্লেষণগুলো এই তথ্যগুলো জানানোর জন্য আমি একটা বিরতি নিয়ে ফেরত আসি সময় হয়ে গেল বিরতির গত ফেব্রুয়ারিতে শিশু পার্কে হামলার পরিকল্পনা করেছিল জঙ্গি নিব্রাস ও সেজাদ কল্যাণপুরে নিহত নয় জঙ্গির মধ্যে সাত জঙ্গির পরিচয় প্রকাশ করেছে ডিএমপি আল্লাহ আকবর স্লোগান দিয়ে জঙ্গিরা বোমা হামলা ও গুলি চালায় বলছেন স্থানীয়রা উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি পানিবন্দী কয়েক লাখ মানুষ
Investigative Journal এবং আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমরা কথা বলছিলাম যারা মনিরুল ইসলামের সাথে ডক্টর আশিকুর রহমান একটি বিষয় দিয়ে আপনার কাছে আমি যেতে চাই মানে যে ঘটনা পরম্পরা যদি সেটা হোলি আর্টিজানেরও আগে থেকে ধরি গত কয়েক বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশের মধ্যে যে একটা এক ধরনের একটা চাপ বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ছিল মানে সেই জায়গায় বোধহয় এরকম একটা অভিযান এক ধরনের সাহস জুগিয়েছে কিনা ডক্টর আশিকুর রহমান না এখানে তো ওই ব্যাপার নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমি প্রথমে মনে করি যে আমাদের মানসিক কৃপণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদের সত্যকে সরলভাবে স্বীকার করতে হবে সাফল্যকে স্বীকার করতে হবে এবং ব্যর্থতার জায়গাটাকে খোলা নিয়ে খোলামেলাভাবে আলাপ করতে হবে আমি মনে করি যেটা কিছুদিন আগে অ্যাচিভ হয়েছে ইট ইজ আ কমেন্ডেবল জব এবং দুঃখের সাথে বলতে হয় যে কিছু ব্যক্তি এবং কিছু মানুষ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এত বড় একটা সাফল্যকে ছোট করার চেষ্টা করেছে এটা দেখে আমি একটু হতাশ কারণ যেই নয়জনকে তারা অ্যাড্রেস করেছে এই আক্রমণের মাধ্যমে সেই নয়জন তো হয়তো তাদেরও কোনো আত্মীয়কে হত্যা করতে পারত আমাদের কোনো বন্ধুকে হত্যা করতে পারত এখানে তো তারা তো মারার আগে দেখতো না যে তাই সে কি বিএমপির লোক না আওয়ামী লীগের লোক মারার সময় তো সবাইকে মারত কিন্তু কিছুদিন আগে হান্নান শাহ যেভাবে কথা বললেন হান্নান শাহ সাহেব যে আমরা জঙ্গি কি না আমাদের সন্দেহ আছে আর কি হলে তাদের সন্দেহ কাটবে আমি একটু ছোট দুঃখিত আমি আপনার কথা মাঝখানে কথা বলছি কিন্তু এই কথাটি মানে খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে ব্যক্তি হিসেবে আমার কাছে এই কারণে যে পুলিশ কিন্তু ছবি দিয়ে বলছে যে এরা কারা কবে থেকে নিখোঁজ কি জানেন এদের সম্পর্কে আমাদেরকে জানান সুতরাং এটা আসলে মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া যে তারা যে জঙ্গি সেটি আপনারাই হয়তো আমরা ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করছিলাম যে আমি ব্যক্তিগত জায়গা থেকে একটু আপসেট যে বেশি ট্রান্সপারেন্সি হচ্ছে এই জায়গাটায় কারণ বেশি ট্রান্সপারেন্সি হওয়ার কারণে অনেকগুলি কনসপিরেসি থিওরি দাঁড়াচ্ছে আজকে ফ্রান্সে কিছুদিন আগে জার্মানিতে যে অ্যাটাকগুলি হলো এবং যাদেরকে নিউট্রালাইজ করা হলো যে আই এস মেম্বারদের তাদের তো এত ছবি আমরা দেখিনি কিন্তু আজকে আমাদের পুলিশ ট্রান্সপারেন্ট ইতিবাচকভাবে ট্রান্সপারেন্ট হচ্ছে বলে মানুষের থেকে সহযোগিতা চাচ্ছে বলে কিছু সংখ্যক লোক তাদের এই অর্জনটাকে ছোট করার চেষ্টা করছে এবং এই জায়গায় আমি দুঃখিত কারণ আমরা জাতিগতভাবে এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছে যে ব্যক্তি স্বার্থ এবং রাজনীতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে আমরা উঠতে পারছি না আজকে এই নয়জন কাকে হত্যা করত কিভাবে হত্যা করত এটা কি আজকে আমরা কল্পনা করতে পারি আমরা সেই ছবিগুলি যখন হলি আর্টিসানের কথা আবার মনে করি এটা তো যে কেউ হতে পারে তা আমরা লেটেস্ট কলার স্পেড আ স্পেড এটা একটা ন্যাশনাল থ্রেট একটা গ্লোবাল থ্রেট আর সে পুরো বিশ্ব এই থ্রেটের মধ্যে আছে সেই জায়গা থেকে আমরা ওয়ান স্টেপ অ্যাট আ টাইম আমরা এই জিনিসটাকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি বোথ অন কাউন্টার টেরোরিজম ফ্রন্ট এবং ডি রেডিকালাইজেশন ফ্রন্ট আর সে যে বিভিন্ন আমরা ছবি যদি দেখছি নিশ্চিত করা যায় ভিতরে যারা আছে তারা ইনোসেন্ট লোকজন না তারা সামহাও জঙ্গি অথবা কোনো না কোনো ক্রিমিনাল এবং এরকম একটা সিচুয়েশনে তাদের যে ধরনের অ্যাকশন নেওয়ার কথা সেটি নিয়েছে এবং সফল হওয়ার ফলে যারা টার্গেটেড ছিল ক্রিমিনাল ছিল জঙ্গিরা ছিল তারা মারা পড়েছে এবং ওখানে তাদের হাতে যত এভিডেন্স যতটুকু তারা পেয়েছে তাতে তারা নিশ্চিত হয়েছে এরা জঙ্গি কিন্তু তারা হয়তো আরও ফার্দার ইনফরমেশন যেটুকু তাদের হাতে ছিল বা জনগণের সাপোর্ট বা পার্টিসিপেশন চেয়েছেন বলে আরও বাকি ইনফরমেশন কার কাছে কি আছে এগুলো জানার জন্য হয়তো জনগণের কাছে প্লেস করেছেন আমরা দেখেছি যে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনেক একটা রোল প্লে করেছিল কিন্তু গুলশানের ঘটনার পরে জঙ্গি কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ সন্দেহ অবকাশ ছিল না সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আসে যে আমার এই বন্ধুটি এক বছর আগে হারিয়ে গিয়েছিল তখন তো আসলে আমরা প্রত্যেকেই সেটি নিয়ে ব্যবহার করে কনসপিরেসি থিওরি দ্বারা করিয়ে 
পানি ঘোলাটি করে আপনি কি রাজনীতির অর্জন আনার চেষ্টা করছেন তো এই জায়গাটায় আমাদের জাতিগতভাবে আমাদের মানসিকতার একটা পরিবর্তন দরকার যদিও আমি মনে করি 90% মানুষ এই হীন রাজনৈতিক বা এই হীন মানসিকতার কাছে নিজেদেরকে সাবমিট করেনি 90% মানুষ আজকে আমি বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম আমি দেখেছি সাধারণ মানুষের আলোচনা যে তারা কিছুটা নিরাপদ বোধ করছে আমরা এখনো জঙ্গিবাদ বা আইএস বা যেই এখন বর্তমান গ্লোবাল থ্রেট যেগুলি আছে এই কালো মেঘ আমাদের উপরে দিয়ে এখনো চলে যায়নি বাট আমরা কিছুটা সুস্থির জায়গা এই দাঁড়িয়ে আছে আজকের এই ঘটনাগুলি দেখার পর এবং সবচেয়ে বড় জায়গা হচ্ছে একজন তো পাওয়া গেল যে জীবিত আছে তার থেকে কিভাবে এই ছেলেগুলিকে রিক্রুট করা হচ্ছে কোথা থেকে রিক্রুট করা হচ্ছে কোথায় তাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে কে তাদের ফাইন্যান্স করছে কিভাবে তারা লিঙ্ক আপ করছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে এই তথ্যগুলি তো আমাদের জরুরি কারণ এতদিন তো এই তথ্যগুলি আমরা আনতে পারিনি সো এই যে এত বড় একটা অ্যাসেট আমাদের হাতে আছে যে বলছে যে নিজেই বলেছে আমরা আজকে বিভিন্ন পেপারে দেখেছি ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওই ছেলেটাকে তুমি কি ও বলছে আমি ইসলামিক স্টেটের ইন্সপায়ার্ড রাইট তো সেই জায়গায় তো আর সন্দেহর কোনো অবকাশ নেই তো এই আমি মনে করি ইটস টাইম ফর আস টু টু স্টেপ ব্যাক আমরা সবাই সব ব্যাপারে এক্সপার্ট না আমি কাউন্টার টেরিজম এক্সপার্ট না আমি ডিরেডিটালাইজেশন এক্সপার্ট না লেট ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ডু দেয়ার বেট কারণ তাদের যদি কাজ না করতে দেন তাহলে তো একটা অ্যানালিসিস দিতে চাই মানে ডু হ্যাভ সাম টাইম মানে আচ্ছা সেটা হচ্ছে কি এখানে এটা একটা জিনিস প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করি যেটা যেটা হচ্ছে যে আমাদের অতীতটা হচ্ছে আমরা একটা কলোনির আন্ডারে ছিলাম দীর্ঘদিন কলোনিয়াল মাইন্ডসেটটা যেটা যে আমরা কিন্তু আসলে সিটিজেন ছিলাম না আমরা সাবজেক্ট ছিলাম প্রজা ছিলাম আমাদের মাস্টার ছিল তো আমরা কিন্তু স্ট্যাবলিশমেন্টকে সবসময় প্রতিপক্ষ চিন্তা করেছি এবং তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখেছে আমাদের জন্য কাজ করছে এটা ভাবতাম না তাই যে কলোনিয়াল লিগেসিটা কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে তারপরে পাকিস্তানি আমল গেল তারপরে বাংলাদেশ হওয়ার পরও দীর্ঘদিন সামরিক শাসনের আওতায় বাংলাদেশ ছিল সো কখনো স্ট্যাবলিশমেন্টকে আমরা যখন সিটিজেন হলাম আমাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করছে আমাদের আমাদের স্বার্থে দেশ পরিচালনা করার জন্য এই জিনিসটা কিন্তু আমরা এখনও উপলব্ধি করে উঠছি না কারণ হচ্ছে কলোনিতে যে আচরণ আমরা শিকার হয়েছি পাকিস্তানি আমলে যে আচরণ শিকার হয়েছি সামরিক শাসনের জানতার আমলে যে আচরণের শিকার হয়েছে তাতে করে আমাদের মধ্যে সন্দেহবাতি কথাটা আমাদের জিনের মধ্যে ঢুকে যে কারণে আমরা কিন্তু অথরিটিকে বিশ্বাস করতে চাই না এইটা কিন্তু আমাদের মজ্জাগত আছে এটা কিন্তু আমাদের দোষ না আবার অথরিটি তো বিভিন্ন সময় অতীতে বিভিন্ন পর্যায়ে এরকম ঘটনা ঘটিয়েছে মানে সন্দেহ সন্দেহ উদ্বেগ করার ঘটনা ঘটিয়েছে যে কারণে আমি একটা জিনিস যেটা বলবো যে এখন যে সরকারটি আছে এবং এখন এই সরকারের অধীনে যে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আছে আর যাই হোক এই জঙ্গি ইস্যুতে তাদের আর যাই হোক ওন তাদের নিজেদের ইন্টারেস্টেই তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটা করতে হবে সেই জায়গাতে আমাদের কনফিডেন্স অ্যান্ড বিশ্বাসটা বিল্ড করার জন্য আমার মনে হয় গণমাধ্যম তারপর ওপিনিয়ন বিল্ডার আমরা সবাই মিলে কাজ করতে পারি কারণ এইখানে আর যাই হোক এখানে কোনো লুকোচুরি বা জনগণকে ধোকা দেওয়ার কোনো কারণ আছে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি বলে আমি মনে করি না বরং রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং বিভিন্ন অন্যান্য যাদের ধরন বিভিন্ন অঙ্গনে যাদের অন্য কোনো পারপাস বা এজেন্ডা আছে তারা পানি ঘোলা করার চেষ্টা করতে পারে ইন্টেনশনালি মানে তাদের হয়তো পলিটিক্যাল ইন্টেনশন আছে যেমন শাহ মোয়াজেম হোসেন হান্নান শাহ তারা যে বক্তব্য দিয়েছে এখান থেকে তো প্রতীয়মান হয় ওই যে বিএনপি যেমন আমরাও যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই বলে এই যুদ্ধাপরাধের বিচার হ্যাঁ যুদ্ধাপরাধ বিচার প্রতিহত করার জন্য সব কিছু করেছে ওরকম জঙ্গিবাদকে মোকাবেলার জন্য ঐক্য চাই বলে আসলে জঙ্গিদের পক্ষে সিম্প্যাথি দেখাচ্ছে এরা হ্যাঁ তো এই এইগুলো করলে তো জাতীয় ঐক্য হবে না আপনি যখনই জঙ্গিদেরকে জঙ্গিদের ঘাঁটি ঘুরিয়ে দেবেন জঙ্গিদের গ্রেফতার করবেন জঙ্গিদের সাথে কনফ্রন্টেশনে যে তাদেরকে আপনি হত্যা করবেন বা তাদের গ্রেফতার করবেন বিএনপি এসে দাঁড়িয়ে যাবে তাদের ডিফেন্সে যে সরকার জঙ্গিদের নাম করে তাদের ইয়ে করছে কথা বলেননি তারা কিন্তু নিশ্চয়ই এটার একটা বড় ধরনের প্রভাব আছে কারণ বিএনপি নেতারা আবার এই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছেন আমরা আসবো এই প্রসঙ্গে কিন্তু আমি একটু মালয়েশিয়া যেতে চাই কেন যেতে চাই সেটি বলছি আপনাকে মালয়েশিয়া থেকে মনাস থেকে পড়া আরও একজন ছাত্রের জঙ্গি হওয়ার এবং জঙ্গি হিসেবে নিহত হওয়ার ঘটনা আমরা দেখলাম সুতরাং মালয়েশ আমরা যেমন নর্থ সাউথকে বারবার একটা জায়গায় দাঁড় করাচ্ছি একটা কাঠ গড়ায় দাঁড় করাচ্ছি সেরকম সেই মনাস বিশ্ববিদ্যালয়ও কি হচ্ছে সেটিও একবার ভেবে দেখার ব্যাপার আছে বাদেও ইউনিভার্সিটি কিছু হচ্ছে নাকি বা আপনার হচ্ছে কি না আপনার ঠামাটা তাদেরকে হ্যাঁ ঠিক তাই মানে মনাস ইউনিভার্সিটি আদৌ কিছু হচ্ছে কি না বা কি হচ্ছে হলে সেটি নিয়ে আমাদের 
চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই আমরা চিন্তা করছি না হলে মালয়েশিয়ার কোনো ইউনিভার্সিটি নিয়ে মাথা ব্যথা দেখানো আমাদের কোনো কারণ নেই আমাদের সাথে স্কাইপেতে যুক্ত হচ্ছেন ডক্টর শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আইএনজিবী এবং আশা করছি বড় পর্দায় তাকে আমরা দেখতে পাব ডক্টর শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে একাত্তর জার্নালে আমি যে প্রসঙ্গটি আপনার কাছে জানতে চাইছিলাম একটুখানি শুনেছেন নিশ্চয়ই আপনি জি সেটি হলো যে মালয়েশিয়ার মনাস বিশ্ববিদ্যালয় মনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা এর আগে হোলি আর্টিজেনের ঘটনার সময় দেখেছি দুজন ছিলেন মনাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত ছাত্র এবারেও আমরা দেখলাম মনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র অর্থাৎ এখানে কোনো না কোনো একটি যোগসূত্র হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে যেখানে গিয়ে ছেলে মেয়েরা কিছুটা বিভ্রান্ত হচ্ছে বিপদগামী হচ্ছে ডক্টর সালাউদ্দিন আহমেদ এই ব্যাপারে আপনারা কোনো খোঁজ খবর নিচ্ছেন কিনা হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই বিষয়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ খবর নিয়েছি কিন্তু এইরকম মনাসে পড়া অবস্থায় তারা জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িত ছিল এইরকম কোনো প্রমাণ কিন্তু এখানে পাওয়া যায়নি কেমন এর এখানে স্টুডেন্ট ছিল এটা ঠিক আছে এরপরে তারা কিভাবে ধাবিত হইল কোন প্রক্রিয়ায় ধাবিত হইল কেন তারা আইএস এ নাম লেখাইলো এই বিষয়ে কিন্তু এখানকার শিক্ষক বা ছাত্ররা আসলেই তারা অজ্ঞ তারা এই বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারছে না আর এখানকার টিচার বা স্টুডেন্টরা তারা কিন্তু মনাসের নাম আসাতে তারা অনেকটাই বিব্রত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কিন্তু তাদের নাম আসতেছে তারা কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে আসলে চিন্তা ভাবনা করছে এবং তারা তাদের শিক্ষকদের বিশেষ করে ইদানিং তারা একজন টিচারের কাছ থেকে আমরা শুনলাম যে তারা শিক্ষকদেরকেও মনিটরিং করবে যে কোন কোন শিক্ষক কোন কোন দেশ থেকে আসছে আপনার এই জঙ্গি কর্মকাণ্ড কিন্তু মালয়েশিয়া ওইভাবে ব্যাপক আকারে প্রসার লাভ করছে এটা বলা যাবে না কিন্তু বিচ্ছিন্ন দিয়ে একটি ঘটনা ঘটেছে সেটা কিন্তু আভ্যন্তরীণ আপনি দেখবেন যে বুকির বিদ্যানে একবার একটা হামলা হয়েছে বোমা হামলা হয়েছে সেটা হয়তো অনেকে পত্র পত্রিকায় দেখেছেন যেটা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে হয়েছে কিন্তু আইএসআই কর্তৃক এখানে ঘটনা ঘটনা হয়েছে না কিন্তু ডক্টর সালাউদ্দিন আমি ঘটেছে আইএস কিছুদিন আগে মালয়েশিয়ান পুলিশ অ্যাডমিট করেছে যে একটা ঘটনা আইএস ঘটিয়েছে এটা দ্যাট হ্যাজ বিন রিভিলড হ্যাঁ এটা নয় জনের একটা কথা বলছে পুচুং এ তারা ধরেছে কিন্তু এটা আসলে এখনো কিন্তু পূর্ণ তারা সত্যিকার তো বলতে পারছে না যে আসলে আইএসআই এটার সাথে জড়িত আইএসআই আইএস বিচ্ছিন্ন ভাবে এই নেটওয়ার্ক এর বাইরে নয় হয়তো মালয়েশিয়া আক্রান্ত হয়নি কিন্তু মালয়েশিয়া যে কোন না কোন ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে রুট হিসেবে সেটি কিন্তু অনেকেই সন্দেহ করছে বিভিন্ন দেশে আপনি ইতিমধ্যে আপনি আপনারা দেখেছেন হয়তো বিভিন্ন দেশে হামলা হয়েছে এটা নিয়ে কিন্তু মালয়েশিয়া সরকার যে চিন্তিত না তা কিন্তু না তারাও কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে বিভিন্ন জায়গায় তারাও কিন্তু তাদের নিরাপত্তা জোরদার করেছে তারা কিন্তু মনিটরিং করতেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা পরিলক্ষিত হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ তারা যে পিছিয়ে আছে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে তা না বাংলাদেশ সরকার যেমন দৃঢ় দৃঢ় মনোভাব নিয়ে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে যোগ্যি দমনের সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে এটা কিন্তু সারা বিশ্বব্যাপী এখন প্রশংসিত এটা আমরা মালয়েশিয়ায় বসে কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা শুনছি এই এই দেশের প্রশাসনের কাছে তারা কিন্তু স্বীকার করতেছে যে বাংলাদেশ সরকার যেভাবে কয়েকটি ঘটনা যেভাবে অত্যন্ত বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আর্মি র্যাব যেভাবে এই এটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে এটা আপনার অত্যন্ত ক্ষেত্রে <laughs> তার ডাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই বাছাই করে দেখছে সে কোন দেশ থেকে আসতেছে আগে কি করত পড়াশোনা কি এবং আসলে তার তার ইন্টারভিউ বা তার বাস্তব সে কি করতে চাচ্ছে কি নিয়ে পড়তে চাচ্ছে তাকে কিন্তু এখন শুধু গেলেই ভর্তি নিয়ে নিচ্ছে না ইদানিং কিন্তু এটা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি কেমন এটা আরও আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে মালয়েশিয়া ভর্তির ক্ষেত্রে কেমন এটা আপনার হয়তো পড়লে কিছুদিনের মধ্যে এটা দেখতে পাবেন জি ডক্টর সালাউদ্দিন আমি আমি যেই প্রশ্নটি করতে চাই আপনি যেমন বলছিলেন যে হ্যাঁ তারা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে কিন্তু যারা এই মনাস বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় বা চলে এসছে পড়া পড়া থেকে শেষ না করে চলে এসছে তারা যারা জঙ্গি হয়েছে বা জঙ্গি হিসেবে আমরা এখানে দেখেছি যে তারা জঙ্গি হিসেবে কেউ কেউ নিহত হয়েছে 
কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ছেলেগুলো ওইখানে কি করছিল ওইখানে তাদের কর্মকাণ্ড কি ছিল সে ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবরের কোনো সুযোগ আছে কিনা বা মালয়েশিয়ায় সেই খোঁজ খবরটি জানানোর আপনারা চেষ্টা করেছেন কিনা বাংলাদেশ এমব্যাসি আছে তাদের বাংলাদেশ সরকার যদি এমব্যাসির মাধ্যমে এই বিষয়টা জানতে চায় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হয়তো বা কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারবেন আপনারা বাংলাদেশের কোনো সংগঠন বা কেউ এরকম কোনো যোগাযোগ করেননি তাই তো না না আচ্ছা আর কোনো প্রশ্ন আছে কি আমার মনে হয় শাল শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেবার জন্য এবং যুক্ত হওয়ার জন্য আরো একটা বিরতি সময় হয়েছে একাত্তর জার্নাল এবং আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমার সাথে রয়েছে অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো বাংলা ট্রিবিউন আছে কল্যাণপুরে নিহত নয় জঙ্গির সাত জনের পরিচয় নিশ্চিত নিহত জঙ্গিরা বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সহ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এই একজন এখানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক সে হচ্ছে অর্ক যার ডাকনাম অর্ক এবং সেই মূলত বাংলা মানে মার্কিন পাসপোর্টধারী বিএনপির সঙ্গে জঙ্গিদের গোপন যোগসূত্র আছে কিনা দেখতে হবে সংসদের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ছ মাস আগে মসজিদে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি ছাড়ে রাশিক নর্থ সাউথের যে শিক্ষার্থী সে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বাংলাদেশের ব্রিটিশ কাউন্সিল সাময়িক বন্ধ ঘোষণা ব্রিটিশ কাউন্সিল বলছে যে তারা তাদের নিরাপত্তার ইস্যুটিকে আরও একবার পুনর্বিবেচনা করবে এবং তারপর তারা আবারও খুলবে অর্ক মার্কিন নাগরিক মিলেছে এন আইডির ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেটি বলছিলাম মোটামুটি এই আছে প্রথম আলো সাত জঙ্গির নাম প্রকাশ করেছে ডিএমপি যেমনটি আমরা বলছিলাম রওশনের বক্তব্যের সময়ে ঘুমাচ্ছিলেন মন্ত্রী বিএনপির কথায় প্রতীয়মান শর্ত মানলে সন্ত্রাস বন্ধ হবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জামায়াত ছাড়ার ঘোষণা দেন বা দিন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ছেলে জঙ্গি হলে লাশ নেব না জাতির কাছে ক্ষমা চাইব রাজধানীর কল্যাণপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে নিহত এক জঙ্গি নিজের ছেলে বলে নিশ্চিত হলে জাতির কাছে ক্ষমা চাইবেন তার বাবা বাবা বলেছেন যে আমি তার মুখদর্শন আসলে করতে চাননি ছেলে মারা যাওয়ার পর লাশ দেখা বা তার কোনো সৎকার করা কোনোটি তারা করতে চাননি আঙুলের ছাপ থেকে সাত জনের পরিচয় মিলেছে ভারতের গোয়েন্দা দফতরে বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান নিরাপত্তা সংখ্যায় বাংলাদেশের ব্রিটিশ ব্রিটিশ কাউন্সিল বন্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ তারা বলছেন কিছুদিনের মধ্যেই আবার খুলে যাবে সমকাল সমকাল বলছে পরিচয় মিলল কল্যাণপুরে নিহত সাত জঙ্গির জঙ্গির সাথে বিএনপি নেতাদের সম্পর্ক কি প্রধানমন্ত্রী বলে এই সমাপনী বক্তব্যে এই প্রশ্ন তুলেছেন তথ্য প্রযুক্তিতে বিশ্বে নতুন পরিচিতি পাবে বাংলাদেশ মোটামুটি যেগুলো আমরা দেখেছি সেগুলোই আর রয়েছে বাংলা বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর বলছে একই কথা সাত জঙ্গি শনাক্ত বিএনপির বক্তব্যই জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত তার ইঙ্গিত কল্যাণপুরে নিহত সেজাদ যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারী আছে ডেইলি জনকণ্ঠ জনকণ্ঠ বলছে দেশ জুড়ে অভিযান জঙ্গি নির্মূল জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য বিশ্বে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে লাখ লাখ ছাত্র শিক্ষক জনতার একযোগে মানববন্ধন মোটামুটি এই আছে আমাদের অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোর মধ্যে এবং কিছু পত্রপত্রিকাও আছে সেগুলো হয়তো পুরোটা এখন দেখবার সময় পাবো না আছে সংবাদ দেখছিলাম সংবাদ একটু দেখে নিতে পারি চটপট সারাদেশে রেটিয়া সহ জামায়াতের শতাধিক কোচিং সেন্টার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা দেখেছি যে জঙ্গি হাসান যাকে ধরা হয়েছে যে এখনও বেঁচে আছে সে বগুড়ার রেটিনা কোচিং সেন্টারে পড়বার কথা বলে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং তারপর আর আসেনি এরপর রয়েছে এক বছর আগে ভোরের কাগজ অনেক প্রশ্নের এখনও জবাব মিলছে না শনাক্ত হওয়া নিহত জঙ্গিরা অপারেশন স্টম টোয়েন্টি সিক্স নিহত নয় জঙ্গির মধ্যে সাত জন সাতজনকে শনাক্তের দাবি পুলিশের কল্যাণপুরে জাহাজ বিল্ডিং সিলগালা এই বিল্ডিংটির নাম জাহাজ বিল্ডিং যদিও তাজ মঞ্জিল আসল নাম চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানোর প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর নাকচ এরপর রয়েছে দৈনিক জনকণ্ঠ দেশ জুড়ে অভিযান জঙ্গি নির্মূল এরপর রয়েছে সকালের খবর আট জনের পরিচয় মিলেছে সাত জনের আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম সকালের খবরই একমাত্র বলছে আট জন এরপর রয়েছে 
আমাদের অর্থনীতি সাত জঙ্গির সব জায়গায় সাত জঙ্গির দেখছি এবং সেটি মানে সাত জঙ্গিরটা কেমন করে আট জঙ্গির হলো আমরা এখনো বুঝতে পারছি না কি হতে পারে যে অন্যরা যে মানে জীবিত ধরা পড়েছে তাকে বাদ দিয়ে মৃতদের মধ্যে সাতজন বলছে আর তারা হয়তো তার তাকে সহ না কিংবা যেটা হতে পারে সকাল খবর আপডেট করেছে এরা এখনো আপডেট করেনি কারণ মনিরুল ইসলাম কিন্তু আট জনের কথা বলছিলেন হ্যাঁ সুতরাং সকালের খবরই এখন পর্যন্ত আপডেটেড ফজরের আজানের পর জঙ্গিরা কালো আলখাল্লা পরে প্রত্যক্ষদর্শীরা একজন বলছেন যে ফজরের রাজানের পর জঙ্গিরা তাদের জিহাদি পোশাক কালো আলখাল্লা পরিধান করে বলে জানিয়েছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী বাড়ির পাশেই থাকেন এই প্রত্যক্ষদর্শী আজকে সারা দিনে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলে আমি যেহেতু এটি আনুষ্ঠানিক বক্তব্য না সেহেতু বলছি যে আমাকে একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলছেন যে আমরা যখন দেখলাম যে তারা নামাজ পড়ছেন তখনও কিন্তু এই আলখালাটি তাদেরকে আমরা পড়তে দেখিনি কিন্তু জানলা দিয়ে কেউ কেউ যখন দেখেছেন কিন্তু নামাজ শেষ করার পর তারা এই জিহাদি পোশাকটি পরে যাতে করে যে কারণে আসলে পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে যে খুব সম্ভবত তারা যখন জানলো যে এখান থেকে তারা পালাতে পারবে না নিশ্চিত হলো তখন এরকম একটি পোশাক তারা বেছে নেয় যাই হোক মোহাম্মদ আরফা যে প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছিলাম বাংলাদেশের ব্রিটিশ কাউন্সিলের সামিক বন্ধ ঘোষণা এটি একটা আমার মনে হয় যে মানে সাময়িকভাবে এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটবে আমাদের এটার জন্য মনে হয় প্রস্তুত প্রস্তুত থাকা উচিত কারণ এক ধরনের সংখ্যা তো সবার মধ্যে আছে বিদেশিদের মধ্যে আছে এটা আসলে সময়ের সাথে লাগবে একটু আমাদের কাটিয়ে উঠতে তবে এর মধ্যে আমাদের একটা জিনিস নিশ্চিত করতে হবে যে এই ধরনের অঘটন যাতে আর না ঘটে ঘটলে কিন্তু আবার একটা বিপদে পড়বো আমরা তো আপনার বিরতিতে যাওয়ার আগে যে বিষয়টি আপনি উঠিয়েছিলেন ওটা আমি কিছু কথা বলতে যাচ্ছিলাম আপনি বলছেন যে বেগম জিয়ার সাথে বিদেশি কূটনীতিকরা দেখা করেছে আজকে বাংলাদেশে আমি একটা জিনিস যেটা চিন্তা করি এজ এ পলিটিক্যাল অবজারভার বিএনপির জন্য কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে আসলে এই যে আপনার জঙ্গি বিরোধী একটা অবস্থান নেয়া এবং আপনার ভেরি মানে ক্লিয়ার কাট একটা অবস্থান নেয়া বা জাতীয় ঐক্য বা যাই বলেন কেন হয়ে গেছে এটাও বলি বিএনপির অতীত রাজনীতিটা এটাকে কমপ্লিকেটেড করে ফেলেছে তার হয়তো এমন কিছু যেমন ধরেন বিএনপির জামাত বিরোধী অবস্থান নেয়া বা যুদ্ধাপরাধের বিচার সত্যিকার অর্থে চাওয়া বা যুদ্ধাপরাধের বিচারটাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সাপোর্ট দেয়া তাদের জন্য ডিফিকাল্ট ছিল পলিটিক্যালি এই জন্য তারা মুখে বলেছে কিন্তু করেনি ঠিক জঙ্গির ক্ষেত্রে তাই কেন আমি আপনাকে বলি টু থাউজেন্ড টেন টু টু থাউজেন্ড থার্টিন দশ থেকে তেরো ওই সময়টুকুতে আপনি খেয়াল করবেন যদি মিডিয়াতে পিছিয়ে তাকান গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা পর একটা অ্যাকশন নিয়েছে জঙ্গি যে আপনার গ্রুপগুলি এগেনস্টে এই গভর্নমেন্টটি কিন্তু আপনার দুই হাজার নয়তে এসে হিজবুত আহারিকে ব্যান করলো তারপরে হারকতুল জিহাদ দেন আপনার জে এম বি এই ধরনের জঙ্গি সংগঠনগুলোর ওরা একেবারে কাঠামো ভেঙে দিয়েছিল আমরা দেখছিলাম তখন ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি প্রত্যেক দিনই তাদেরকে ধরছিল এই ধরনের ঘটনা আমরা দেখেছি তো এর মধ্যে যারা বাকি ছিল লেফট ওভার যেগুলো ছিল তাদের অনেকে কিন্তু আপনার তখন বর্ডার ক্রস করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে চলে যায় আমরা দেখেছি এবং এরা ভারতীয় মানে আপনার কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অবস্থান জঙ্গি বিরোধী আমরা জানি সন্ত্রাস বিরোধী কিন্তু এই যে প্রাদেশিক যে তাদের যে সরকার এবং মমতা ব্যানার্জির একটি লোকাল পলিটিক্স আমরা জানি ওখানে মুসলিম মাইনরিটি এদেরকে এক ধরনের প্রশ্রয় দেয় এবং তাদের একটা আপনার প্রশ্রয় আশ্রয় পেয়ে এই জঙ্গিটা কিন্তু অনেক ওদিকে ছিল লোকে যখন দুই হাজার তেরো শেষের দিকে এসে আপনার ইলেকশানটা সামনে চলে আসলো তখন বিএনপি জামাত মিলে তারা যখন এই যে পেট্রোল বোমার আন্দোলনটা শুরু করলো তখন কিন্তু এই জঙ্গিগুলোর অনেকেই নতুনভাবে মোটিভেটেড হয়ে ইন্সপায়ার্ড হয়ে বাংলাদেশে আসলো যে আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট মনে হয় পড়ে যাবে এবং তারা এই পেট্রোল বোমার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হল গ্রাস রুটে গ্রাস রুটে যেটি হয়েছিল বেনপির কর্মী জামাত কর্মী শিবির কর্মী এবং জঙ্গিরা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল এদের সবার উদ্দেশ্য আলাদা ছিল ধরেন জামাতের উদ্দেশ্য ছিল কি তারা যুদ্ধাপরাধের বিচারটাকে কোনোভাবে ঠেকানো যায় কিনা বেনপির উদ্দেশ্য ছিল কি যে তারা ক্ষমতা বদল করে ক্ষমতায় যাবে এই জঙ্গিদের উদ্দেশ্য ছিল কি তাদের যে উদ্দেশ্য সেটাই যে তারা জঙ্গিবাদী একটা রাষ্ট্র তৈরি করবে কিন্তু প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল শেখ হাসিনার গভর্নমেন্ট যে কারণে তাদের কমন গোলের জায়গাতে এসে তারা কিন্তু মিলেমিশে একাকার এবং তখন গভর্নমেন্ট যখনই অ্যাকশান নিতে গেছে তখনই কিন্তু এই বিরোধী দল বা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তারা তাদের দলের কর্মীদের ডিফেন্সেও চলে কথা বলেছে তারা জামাত শিবিরের কর্মীদের পক্ষে কথা বলেছে ডিফেন্স এবং জঙ্গিদের ডিফেন্সে কথা বলছে এবং আজকে এসে খালেদা জিয়ার জন্য আসলেই ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে যে এই যে এই যে জঙ্গিরা এবং শিবির কর্মীরা এবং আপনার বিএনপির কর্মীরা সবাই যে মিলেমিশে যে একাকার হয়েছে একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেটি শেখ হাসিনা এবং তার গভর্নমেন্ট 
এখান থেকে বের হয়ে এসে উনি আসলে ক্লিয়ার কাট অবস্থা নিতে পারবেন না যে কারণে উনি ওই যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই তবে কিন্তু টাইপের একটি জাতি ঐক্য চাই পারবেন এই কারণে এটা এটা তো আমি ছোট করে যদি বলি এটা যে পারবেন এটার এটার एग्जांपल তো আমরা দেখলাম এই যে কল্লানপুরের ঘটনায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন কিভাবে তাদের পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছে আর শান্নান শাহ কিভাবে বক্তব্য দিচ্ছে এই বক্তব্যগুলোতে প্রমাণ করছে তাহলে কি তারা জঙ্গি যে ছিল এটা কি নিশ্চিত হতো আমরা যদি আরো কিছু ইনসেন 20টা মানুষকে মেরে ফেলতো তখন বুঝতাম তার আগে বুঝতাম না কিন্তু ডক্টর আশিকুর রহমানের কাছে এই প্রশ্নটি নিয়ে যেতে চাই যে রাজনৈতিক ভাবে কেন পারছেন আমার সেটিও একটু জানবার আগ্রহ আমার বিকজ ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে এখন গ্রাস রুটে আমি মনে করি একটা দল যখন অনেক দিন ধরে আদর্শহীন রাজনীতি করেছে তখন আদর্শের কথাটা তাদের ধারণ করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বিএমপি একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল এবং দশ বছর তারা রাষ্ট্রের দায়িত্বে ছিলেন পোস্ট নাইনটিন এবং তারা যদি এই পলিটিক্যাল ইসলামকে ক্যাপিটালাইজ করার চিন্তাটা থেকে একটু সরে এসে গুড গভর্নেন্স বা বিভিন্ন ইস্যুতে একটা পলিটিক্যাল অপোজিশন তৈরি করত তাহলে তাদের সেই সৎ সাহসের জায়গাটা তৈরি হতো কিন্তু তারা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বাইরে আসতে পারে এবং ধর্মের ব্যবহারের যেহেতু বাইরে আসতে পারেনি তারা এই ইসলামিক পার্টিগুলি যাদের মধ্যে কিছু উগ্রপন্থী দল আছে যাদের মধ্যে কিছু দল আবার একটু মডারেট ইসলাম আছে আবার খুব র্যাডিক্যাল ইসলাম আছে এদেরকে তারা ছাড়ার সে সৎ সাহসটা অর্জন করতে পারেনি বাট আমি আবারও একটু যাব এই যে ন্যাশনাল ইউনিটির আলোচনাটা বিএমপি করল রাইট আমি প্রথমেই আউটরাইট বলেছি এটা সম্ভব না এবং আমি একটা যুক্তি দিয়েছি কেন দুইটা কারণ নিয়ে বলেছি একটা হচ্ছে ফ্রান্সে যখন ফার্স্ট চার্লি হেবদ ঘটনাটা ঘটলো বিশ্ববাসী হাতে হাত ধরে একসাথে হাঁটলো তাদের সকল দল একসাথে হাত হাতে হাত ধরে হাঁটলো খুব ন্যাশনাল ইউনিটি দেখলাম এক বছরের মাথায় দুইশো মানুষ নিহত ফটো অফ মোমেন্ট দ্বারা বর্তমান বিশ্বের যে থ্রেট এগুলি হ্যান্ডেল করা যাবে না আপনি এগুলি ফটো অফ মোমেন্ট করবেন পলিটিক্যাল বড় বড় স্লোগান দিবেন সুন্দর সুন্দর হেডলাইন আসবে আমরা সব এক উই উইল নট সাবমিট টু টাইরেনি উইল নট সাবমিট টু ইভেল এগুলি সুন্দর সুন্দর হেডলাইন হবে বাট এই নতুন সমস্যাটাকে নতুনভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে এটা হচ্ছে আমার আন্তর্জাতিক অ্যানালিসিসটা লোকাল যে অ্যানালিসিসটা যে আপনি তার ফার্স্ট ন্যাশনাল ইউনিটির ডায়ালগে তার ব্যারিস্টার রফিকুল হকরা কী প্রস্তাব তাকে দিলেন তিনি ওই জায়গায় তো তার নিজের এজেন্ডাটাকে অ্যাড্রেস করতে পারলেন না ব্যারিস্টার রফিকুল হক সহ সবাই বললেন ন্যাশনাল ইউনিটির জন্য জামাত একটা বাধা এটা তো আওয়ামী লীগ থেকে আসে না এটা ব্যারিস্টার রফিকুল হক থেকে এসেছে অন্যান্য প্রফেশনালদের থেকে এসেছে কিন্তু তার ফার্স্ট ডায়ালগেই তো যে প্রস্তাবটা আসলো যে জামাতকে ছাড়েন সেই ব্যাপারেই তো বিএমপি দশে শূন্য ডক্টর আশিকুর রহমান আমি একটা প্রশ্ন রেখে একটু বিরোধীতে যাবো ফিরে এসে আপনার কাছে আসবো যে মানে এই জাতীয় ঐক্য কথাটার মানেটা আমি একটু পরিষ্কার করে বুঝতে চাই যদি প্রশ্নটি এরকমই হয় যে বিএনপি অত্যন্ত সততার সাথে জঙ্গিবাদের নির্মূল চায় ব্যাপারটি যদি এটি আমি ধরে নিই তাহলে আসলে মানে যে কোনো দল যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো প্রতিষ্ঠান নিজের নিজের জায়গায় থেকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কাজ করবে সেখানে জাতীয় ঐক্য আসলে কি নতুন কিছু দেবে আমাদেরকে আমি সেই নিয়ে একটু জানতেই চাই আমাদের বিশ্লেষকদের কাছ থেকে এরা এই বিরতির পর माननीय प्रधानमंत्री बाबा मा हिसाब से देखें ছেলেদেরকে মনিটর করেন ছেলে মেয়েদেরকে যে তারা কি করছে এটার উপরে দৃষ্টি রাখুন এটা কিন্তু খুব সরলভাবে সৎভাবে স্পষ্টভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে বিএমপি তো নিজামি এবং মুজাহিদ যে যুদ্ধ অপরাধ দিয়ে এটাই স্বীকার করতে চায় না তো আপনি এই দুইটা প্ল্যাটফর্মকে কিভাবে এক জায়গায় নিয়ে আসেন যেই জায়গায় এত স্পষ্ট এত সততা এত পরিষ্কারভাবে নিজেদের দোষ বা নিজেদের ব্যর্থতাটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে আর অন্যদিকে 
যুদ্ধাপরাধের মতো একটা জায়গায় নিজামী এবং মুজাহিদদের আজকে আমার প্রশ্নটি ভিন্ন ছিল যে জাতীয় ঐক্য হলে আসলে না না আমার কথাটা হলো এটা হচ্ছে এটা সম্ভব না আমার উত্তরের কারণটা ছিল যে এই রকম দুটো এন্টিটির মধ্যে কি ঐক্য আপনি করবেন এবং কিভাবে করবেন এবং দ্বিতীয় জায়গাটা হচ্ছে আপনি যে আপনি নিজে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েছেন আমার দায়িত্ব কি জাতীয় ঐক্যর আউটকামটা কি আমার দায়িত্ব যে কোন ছেলে যদি আওয়ামী লীগ ঘরের হয় ব্রেন ওয়াশড হয়ে আইসিস হয় বা জেএমবি আমি এটা স্বীকার করে নেব আর আপনার দায়িত্ব হচ্ছে কোনো বিএমপির ছেলে বা শিবিরের ছেলে যদি ব্রেন ওয়াশড হয়ে এই কাজে যায় আপনি স্বীকার করে নেবেন এইটাই যদি জাতীয় ঐক্যর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আমরা যে যার জায়গায় থেকে কেন করতে পারবো না আর একটা আমি প্র্যাকটিক্যালিটি আমি নিজেই বলেছি যেই থ্রেটটা আমাদের এখন বাংলাদেশের সামনে আছে সেগুলি এই সুপারফিশিয়াল সলিউশন দিয়ে আপনি অ্যাড্রেস করতে পারবেন না জাতীয় ঐক্য একসাথে বসে চা খেলাম একসাথে হাতে হাত ধরে হাঁটলাম যেগুলি আমরা ইউরোপের রাস্তায় দেখেছি বিশ্ব নেতারা করেছে এগুলি হচ্ছে সুপারফিশিয়াল সলিউশন যেগুলির মাধ্যমে আইসিস বা গ্লোবাল টেরোরিজমকে ডিফিট করা যাচ্ছে না যা করা দরকার তারা তা করছে না দ্যাট ইজ ইরাক এবং সিরিয়াকে যে ডিস্টেবালাইজেশনের মধ্যে আছে সেটা থেকে বের করে না নিয়ে আসা সেগুলি না করে তারা মিডিয়াকে যত ধরনের সাউন্ড বাইটস দেওয়া যায় এবং যত ধরনের ছবি দেওয়া যায় এবং যত ধরনের ইমো দেওয়া যায় এগুলি দিতে ব্যস্ত তো আমরা তো সেই জিনিস বাংলাদেশে দেখতে চাই না আমরা চাই প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন কাউন্টার টেরিজম ফ্রন্টে এবং ডি রেডিক্যালাইজেশন ফ্রন্টে ব্যর্থতা আছে বর্তমান সরকারেরও কিছু হয়তো ভুল হয়েছে বিগত দিনে সেই জায়গাগুলিকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এখন আমরা দেখছি খুব নতুনভাবে আগে আমি যদি একটু পিছনে যেতে চাই আগে আমরা কি দেখতাম অ্যাফ্লুয়েন্ট সেকশন যারা তারা বামপন্থী উগ্রবাদের সাথে জড়িত হতো সিরাজ সিকদার দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যারা আরবান মিডল ক্লাস এডুকেটেড মিডল ক্লাস তারা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো করতো বাট অ্যাকচুয়ালি টেকনোলজি চেঞ্জ হওয়ার কারণে আরবান মিডল ক্লাসের ঘরে অ্যাফ্লুয়েন্ট পরিবারের ঘরে জিহাদি বইগুলি পেনেট্রেট করছে যেটা সেভেন্টিজ এইটিজে সম্ভব হতো না অর্থাৎ যেটা আগে বামপন্থী উগ্রবাদ অ্যাফ্লুয়েন্ট সেকশনের মধ্যে ঢুকেছে এখন আমরা দেখছি ডানপন্থী উগ্রবাদ অ্যাফ্লুয়েন্ট সেকশনের মধ্যে যাচ্ছে এই নতুন থ্রেটটাকে আমাদের একটু সিনসিয়ারলি ইন্ট্রোসপেক্ট করতে হবে এইটা এইসব সুপারফিশিয়াল মিডিয়া সলিউশন দিয়ে আপনি সলভ করতে পারবেন না আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওই কথায় আবার ফেরত যেতে চাই তিনি বলেছেন তিনি সমস্যার গভীরে যেতে চান শিকড়ে যেতে চান এই মানসিকতা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে যে যেখানে আছে আমরা ওপিনিয়ন বিল্ডার আমরা আমাদের জায়গা দিয়ে কাজ করব আপনার আপনাদের জায়গায় দিয়ে কাজ করবেন পলিটিশিয়ান পলিটিশিয়ানের জায়গা দিয়ে কাজ করবে ল এনফোর্সমেন্ট ল এনফোর্সমেন্টের জায়গা থেকে কাজ করবে বাট আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাড্রেস করা এটা একটা নতুন সমস্যা ইটস আ নিউ এনিমি এটাকে বোঝার জন্য আমাদের একটু অবজেক্টিভলি চিন্তা করতে হবে আর খুব ইন্টারেস্টিং যে যেটা বললেন আপনার জাতীয় ঐক্যের প্রসঙ্গে যদি আবার ফিরে যায় আসলে জাতীয় ঐক্যটাকে তো বিএনপি জাস বলেছে জাতীয় ঐক্য বা ডিফাইন করছে না আমরা বরং কয়েকটা জায়গায় বলেছি যে একটা জায়গায় তো জাতীয় ঐক্য এভাবে হতেই পারে যে পলিটিক্যাল ডিফারেন্সটা যার যেখানে আছে আছে থাকলো কিন্তু এই গভর্নমেন্ট যখন জঙ্গিবাদের বিপক্ষে একটা ড্রাইভ দিচ্ছে তখনই বিএনপি এটাকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে কিভাবে তারা এটাকে পলিটিসাইজ করছে বলছে যে এই বিরোধী দলকে সরকার ইয়ে করছে আপনার প্রসিকিউট করছে বা বিরোধী দলকে দমাচ্ছে তো বিএনপিকে একটা কমিটমেন্ট করতে হবে যে গভর্নমেন্ট জঙ্গিবাদের বিপক্ষে যে ড্রাইভটা দিবে এখানে গভর্নমেন্ট এই ছাত্রলীগ এই আপনার আওয়ামী লীগের নেতা সন্তান হোক বিএনপির কর্মী হোক শিবির হোক আর জঙ্গি হোক জেএমবি হোক যেই হোক এখানে বিএনপি কোনো কথা বলতে পারবে না তাদেরকে সমর্থন দিতে হবে তাদেরকে বিশ্বাস রাখতে হবে কথা বলতে পারবে না মানে আপনি যখনই ধরছেন কাউকে সে বলে বলে বসছে সে জেএমবি হইলেও বলে বসছে যে এই বিরোধী দলকে দমন করছে সরকার সে আপনার শিবির হইলেও বলে বসছে যে বিরোধী দলকে দমন করছে তো এই প্রতিবন্ধকতার মাঝে আপনি কি করে জঙ্গি দমন করবেন তো জঙ্গি দমনের এই জায়গাতে বিএনপি নিজেই কিন্তু জাতীয় ঐক্যের জন্য যথেষ্ট তার চরিত্র বদল করে যদি এখানে আসে কারণ বিএনপির চরিত্রটা যদি এরকম হয় যে আমিও যুদ্ধাপরাধের বিচার চাই সে যুদ্ধাপরাধের বিচার চাচ্ছে কিন্তু সে না কামরুজ জামানকে মনে করে যুদ্ধাপরাধী না নিজামীকে মনে করে যুদ্ধাপরাধী না সাকা চৌধুরীকে না মুজাহিদিকে সে তাদেরকে রাজবন্দী মনে করে যেটা ডক্টর আশকরণ বললো কামারুজ জামান তো মজার ব্যাপার হচ্ছে সে যুদ্ধাপরাধী বিচার চায় কিন্তু যারা শীর্ষস্থানে যুদ্ধাপরাধী তাদের কাউকে সে কখনোই যুদ্ধাপরাধী আবার মনে করেনি তাহলে এই যে একটা ভাওতাবাজির রাজনীতি এই এখনও আবার জাতীয় ঐক্যের কথা বলে জেনুইনলি যদি তারা জঙ্গিবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিতে চায় তাহলে কিন্তু তাদের গভর্নমেন্টের জঙ্গিবাদ বিপক্ষে যে ড্রাইভটা এটাকে
জঙ্গিদের এগেনস্টে ড্রাইভটাকে তাদের সাপোর্ট করতে হবে কিন্তু তারা পদে পদে প্রত্যেকটা ড্রাইভার এগেনস্টে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং তারা বলছে गवर्नमेंट বিরোধী দলকে দমন করার জন্য করছে তো এইভাবে আপনার জাতীয় ঐক্য হবে না সময় খুব কম ছোট ছোট করে একটা প্রসঙ্গে শুধু একটু মন্তব্য নিতে চাই সেটা হচ্ছে গুলশানের আবাসিক হোটেল তিন রেস্তোরা বন্ধ এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি উচ্ছেদ অভিযান চলছে রাজুকের মানে পুরো বিষয়টার মধ্যে অনেক হ্যাঁ ভুক্তভোগী আছেন আমি মনে করি সরকারের এই অভিযানটা ইমিডিয়েটলি বন্ধ করা উচিত এটা একটা অত্যাচার হচ্ছে এটা অন্যায় হচ্ছে মানুষজন ভয়তে আছে মানুষজন বের হতে পারছে না ব্যবসা বাণিজ্য অলরেডি খারাপ অবস্থায় তার মধ্যে থেকে যেই জঙ্গি দমনের নামে রাজুক যেটা করছে ইট ইজ অ্যাপসোলুট টর্চার স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের উপরে অ্যাপসোলুট টর্চার ধানমন্ডিতে আজকে দোকান ভেঙেছে এই অঞ্চলে মিনিমাম এক লক্ষ মানুষ এই জায়গায় এমপ্লয়েড আপনি ফাইন করতে হলে ফাইন করেন এদেরকে লিগালাইজ করার একটা অপরচুনিটি দেন বাট একটা মানুষ যে বিনিয়োগ করেছে যে চাকরি সৃষ্টি করেছে হঠাৎ এখন এই এত আনসার্টেন্টির মধ্যে এই সব সুপারফিশিয়াল আবারও বলছি এই সব সুপারফিশিয়াল সলিউশন দিয়ে আপনি সরকারকে আমি মনে করছি এরা স্যাবোট্যাক্স করছে মরার উপর খাড়ার ঘা একটা কথা আছে না ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের রাস্তাটা অবরুদ্ধ হবে মানসিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি কোনোভাবেই অনুমোদ মানে অবৈধ অনুমোদিত হ্যাঁ অননুমোদিত যেগুলো আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পক্ষে নই কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে যদি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোই আপনার এদেরকে অনুমোদন দিয়ে থাকে অতীতে সে যেভাবেই হোক তাহলে হুট করে এসে তাদের এই বন্ধ করার রাইট নেই কিন্তু কাজে দায়িত্ব কিন্তু সরকারকে সরকার বলতে আমি কোনো আওয়ামী লীগ সরকার বলছি না রাষ্ট্রের কথা বলছি রাষ্ট্রের কোনো রাজুক হোক বা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি অনুমোদন দিয়ে থাকে আজকে এসে সে বলতে পারে না হুট করে আপনি উঠে যান তো আমার মনে হয় এগুলোর একটা অল্টারনেটিভ বিকল্প ব্যবস্থা করে তাদের করা উচিত এগুলোর কোনো ভালো আউটকাম আসবে না কিন্তু কেউ যদি জেনুইনলি টোটালি কোনো অনুমোদন ছাড়া একেবারে ইলিগালি কিছু করে সেখানে অ্যাকশন নিতে পারে ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিতে পারে কিন্তু যেখানে অনুমোদন আছে হয়তো যে অনুমোদন দিয়েছে সেই অবৈধভাবে অনুমোদন দিয়েছে তাহলে তার এগেনস্টে ব্যবস্থা না নিয়ে আপনি এর এগেনস্টে ব্যবস্থা নিচ্ছেন কেন আমি আপনাকে এবং সেখানেও সময় শেষ হ্যাঁ আমি স্যার একটা জিনিস এটা বলতে চাই যে বাট আমাদের একটা নিয়মের মধ্যে আসতে হবে এটা তো সত্যি এবং আমাদের একটা ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে কিন্তু এইভাবে না এইভাবে না এখন অলরেডি আমরা একটা কেয়োটিক সিচুয়েশনের মধ্যে আছে ব্যবসা বাণিজ্য সাফার করছে জীবনের মধ্যে আরো অনিশ্চয়তা ঢুকিয়ে দিচ্ছে এগুলি করে এগুলি বন্ধ করতে হবে মহোদয় আরাফত অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর আশিকুর রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকেও আমাদের হাতে আজকে সময় নেই কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই আবারও আসবেন আমাদের সাথে যুক্ত হবেন একাত্তর জার্নালে এবং একাত্তরের সাথেই থাকবেন সেই প্রত্যাশা নিয়ে শুভরাত্রি সবাইকে